हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इसके कुछ टॉपिक्स हमारी पार, जो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू थी उसमें कवर हो गए हैं तो आइए आज आज शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरी लाइफ यानी हमारी जो एवरी लाइफ होती है उसमें पी की क्या इम्पोर्टेंस होती है क्या उसका महत्व होता है तो जान लेते हैं आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पी सेंसिटिव क्या प्लांट्स और एनिमल्स पी एच सेंसिटिव होते हैं अवर अवर बॉडी वर्क्स विद द विद इन द पी एच रेंज ऑफ सेवन पॉइंट जीरो टू सेवन पॉइंट एट हमारी जो बॉडी वर्क करती है पी एच वैल्यू जो होती है वो सेवन से लेकर के सेवन पॉइंट एट तक की बहुत ही नैरो रेंज होती है ये बहुत ही कम रेंज होती है इसी रेंज में हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर तरीके से वर्क करती है सबसे पहले तो आपको ये पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए मैंने अपनी पहले वीडियोज में बताया कि पीएच स्केल क्या होता है पीएच स्केल पर हम ये देखते हैं कि कोई आ, कोई भी सब्सटेंस होता है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है यानी एसिडिक और बेसिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको चेक करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं तो यहाँ अगर सेवन की बात करते हैं पी वैल्यू तो वो क्या होता है सेवन पर न्यूट्रल होता है सेवन से कम जितनी भी पी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी एसिडिक नेचर की होगी और सेवन से ज़्यादा जो होगी वो बेसिक नेचर की होती है तो हमारी जो बॉडी वर्क करती है सेवन से लेकर के सेवन पॉइंट एट जो रेंज होती है पीएच स्केल के उस पे वर्क करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन आर नैरो रेंज और पीएच चेंज ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सर्वाइव कर सकते हैं इस बहुत छोटी सी नैरो रेंज को बोलेंगे हम इसको पी चेंज की अगर पी चेंज होता है तो सिर्फ इतनी अगर रेंज रहती है या थोड़ी अगर रेंज रहती है तो उसी में सरवाइव कर सकता है अगर बहुत बड़ी रेंज हो जाती है तो उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकता वैन पी एच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 यदि जो रेन वाटर होता है उसकी उसका जो पी एच वैल्यू है अगर वो 5.6 से कम हो जाती है इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन तब उसे एसिड रेन कहा जाता है वैन एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर्स और जब यही बारिश का जो पानी होता है इस तरह की जो एसिड रेन होती है जब उसका पानी कहाँ चला जाता है रिवर्स में चला जाता है इट लोवर्स द पी एच ऑफ द रिवर वाटर तो ये जो रिवर वाटर होता है उसके पी को भी कम कर देता है द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट तो इस तरीके से जो एक्वेटिक लाइफ होती है जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो उनका ऐसे में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा पी अगर कम हो जाता है तो वो कम पी वैल्यू पर सर्वाइव नहीं कर पाते इसमें एक दो लाइन और भी लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक प्लैनेट के बारे में इसमें बताया गया है द एटमोसफेयर ऑफ वीनस वीनस का जो एटमोसफेयर होता है इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी वहाँ पे क्या होते हैं वाइट और येलो कलर के येलोविश कलर के क्या होते हैं क्लाउड्स होते हैं जिसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्लानट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है नहीं क्यों क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है सेल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसकी वजह से इतने कम पी एच वैल्यू उसकी होती है कि वहाँ पर कोई भी जो लिविंग बींग होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता वट इज़ द पी एच ऑफ द सॉइल इन योर बैक यार्ड जो बैक यार्ड जो होते हैं यानी जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पर या कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं तो वहाँ का जो बैकयार्ड होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है प्लांट्स रिक्वायर आई स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी हेल्दी ग्रोथ यानी प्लांट जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत होती है उनकी अच्छी ग्रोथ करने के लिए टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सोइल फ्राम वेरियस प्लेसिज एंड चेक द पी इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द इन एक्टिविटी टू पॉइंट इसमें एक्टिविटी दे रखी है इसमें क्या करना है अपने बैकयार्ड में जाइए और बैकयार्ड में जाकर के वहाँ जगह जगह से एक ही जगह से सैंपल नहीं लेने हैं मिट्टी के सैंपल लेने हैं अलग अलग पार्ट से लेने और अलग अलग पार्ट से इसको सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल और आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि आप उसमें किस तरह के प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है और जिस जिस तरह की पीएच वैल्यू होती है वो उस उस बैकयार्ड में या उस सोइल के अंदर उसी तरह के प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं तो एक्टिविटी क्या है पुट अबाउट टू किलोग्राम टू ग्राम सोइल इन द टेस्ट ट्यूब लगभग दो ग्राम के करीब टेस्ट ट्यूब में सोइल ले लेते हैं एंड एड फाइव एम वाटर टू इट और उसमें पाँच एम पानी मिला देते हैं 
शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को अच्छे तरीके से शेक करते हैं अच्छे तरीके से हिलाते हैं फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब इसके बाद क्या करते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं और उसका जो फिल्ट्रेट बचता है उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं चेक द पी एच ऑफ द ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इंडिकेटर पेपर भी होता है या उसकी पी एच वैल्यू को यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से चेक कर लेते हैं कितनी उसकी पी एच वैल्यू होगी वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडिया सॉइल पी एच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन यानी आपके आसपास में यहाँ से एक और भी आइडिया मिलता है कि अपने आसपास की जितनी भी सॉइल होती है जितनी मिट्टी होती है वहाँ पर हम किस तरह की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं उस रीजन के अंदर जिस रीजन में हम रहते हैं तो हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती है जो केवल एक जो एसिडिक सॉइल के अंदर या फिर बेसिक सॉइल के अंदर ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है या फिर जो बहुत एसिडिक या बेसिक ना हो उस रेंज में ग्रो कर सकती है तो प्लांट्स जो होती है अलग अलग वैरायटी जो होती है क्रॉप्स की वो अलग अलग तरीके से सरवाइव करती है पी एच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका भी एक पी वैल्यू होती है इसमें भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा जो स्टमक है हमारा जो पेट होता है जहाँ पर फूड जा करके कलेक्ट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जबकि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में क्या पढ़ा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर हमारी स्किन पे भी लग डल जाता है तो वो उसको भी जला सकता है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक लेकिन वो स्टमक को फिर भी हार्म नहीं करता है नुकसान नहीं पहुंचाता है उसके लिए कुछ और रीजन है कुछ और भी कारण है उसके क्योंकि उस एसिड के साथ साथ क्या होता है एक म्यूकस जो होता है वो भी वो भी उसमें से रिलीज होता है जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है बचा लेता है उस एसिड के इफेक्ट से ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड्स जब इंडाइजेशन हो जाता है जब हमारा पाचन खराब हो जाता है तो हमारी हमारा स्टमक क्या करता है बहुत ज़्यादा एसिड जो होता है वो बनाता है प्रोड्यूस करता है एंड दिस कॉज इज पेन एंड इरीटेशन जिसकी वजह से दर्द होता है और इरीटेशन होती है बेचैनी भी होती है टू गेट रीड दिस पेन इस पेन को दूर करने के लिए पीपल यूज बेसिस लोग क्या करते हैं बेसिस का यूज करते हैं कॉल्ड एंटेसिड्स उन्हें हम एंटेसिड्स के नाम से जानते हैं वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाई यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप उसमें से कौन सी रेमेडी उसमें चूज कर सकते हैं और क्यों करते हैं इसके लिए ये भी बताया था वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाई यू अच्छा ये हो गया दिज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड क्योंकि ये एंटासिड जो होते हैं क्या करते हैं एक्सेस एसिड को जो फालतू एसिड हमारी स्टमक के अंदर बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं उदासीन कर देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं अ माइल्ड बेस एक बहुत ही माइल्ड बेस होता है इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज जो इस पर्पज के लिए अक्सर यूज किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए पी एच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके अब अगर टूथ डिके जो होता है जो दांतों का जो सड़ना होता है वो भी पी एच चेंज की वजह से ही होता है टूथ डिके स्टार्ट वेन द पी एच ऑफ द माउथ इज लोअर देन फाइव पॉइंट फाइव अगर हमारे माउथ की जो पी एच वैल्यू होती है अगर फाइव पॉइंट फाइव से कम हो जाती है तो हमारा जो टूथ डिके जो होता है यानी दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी टूथ एनामेल जो होता है ये हमारे दांत का जो ऊपर का जो वाइट वाला जो पार्ट होता है उसको टूथ एनामेल कहते हैं और ये किसका बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में यानी सबसे कठोर जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी में वो यही होता है इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है बट इज कॉरोडेड वैन लेकिन ये कॉरोडेड हो जाता है वैन द पी एच इन द माउथ इज बिलो फाइव यदि माउथ की जो पी एच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाती है तो ये कोरोड होना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग जब हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद हमारे मुंह के अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनके डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड तो जो सबसे अच्छा तरीका है जिसको रोकने का टूथ डिके को रोकने का वो क्या है टू क्लीन द माउथ मुंह क्या करे कुल्ला करे 
आफ्टर ईटिंग फूड खाना खाने के बाद यूजिंग टूथपेस्ट जब उसका टूथपेस्ट का हम यूज़ करते हैं विच आर जनरली बेसिक क्यों करते हैं क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ दांतों को साफ करने के लिए कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके ये ये क्या करता है हमारे जो माउथ की जो पी वैल्यू कम हो जाती है उसको क्या करता है उसको लेवल कर देता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें हमारे जो टूथ डिके जो होता है उसको उसको रोक देता है प्रिवेंट कर देता है इसके बाद आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं सेल्फ डिफेंस करते हैं यानी अपना बचाव करते हैं बाय प्लांट्स एंड प्लांट्स उसमें एनिमल्स भी है कुछ प्लांट्स भी होते हैं थ्रू केमिकल वारफेयर तो ये क्या होता है हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है डंक मारा है बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरीटेशन जो बी स्टिंग जो होता है मधुमक्खी का जो डंक होता है वो क्या करता है लीव्स एन एसिड एक एसिड छोड़ देता है विच कॉजेज पेन एंड इरीटेशन जिसकी वजह से दर्द भी होता है और बेचैनी भी होती है इरीटेशन भी होती है यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिवन रिलीफ इससे क्या होता है कि माइल्ड बेस होता है इसका नाम है बेकिंग सोडा जिसको हम जहाँ पर स्टिंग जहाँ पे डंक लगा है वहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं उससे रिलीफ मिल जाता है स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स स्टिंग हेयर जो होते हैं या फिर जो नेटल लीव्स होती है जो पत्तियाँ होती है नेटल की इंजेक्ट मैथनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन उससे भी क्या होता है कि उसका कांटा लग जाता है उसकी पत्तियों में इस तरह के हेयर होते हैं अगर वो लग जाते हैं तो उसमें मैथनोइक एसिड होता है जिसकी वजह से क्या होता है बर्निंग पेन होता है ऐसी जलन होने लगती है और इरीटेशन भी होती है साथ में ये ये देख ये आप देख सकते हैं इसमें नेटल लीव्स ये होती है नेटल लीज हर्बीशियस प्लांट है ये हर्बीशियस प्लांट होता है विच ग्रोज इन इन द वाइल्ड जो कहाँ जंगल में पैदा होता है इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर उसकी जो लीव्स होती है आप देख रहे होंगे इसमें क्या होते हैं स्टिंगिंग हेयर उसके अंदर होते हैं विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स वेन टचड एक्सीडेंटली यदि गलती से लग भी जाते हैं तो उससे क्या होता है पेनफुल स्टिंग जो होते हैं उससे इरीटेशन होने लगती है दिस इज ड्यू टू द मैथनोइक एसिड सिक्रेटेड बाई दैम क्योंकि उसमें क्या होता है उसके अंदर भी मैथनोइक एसिड होता है जिसकी वजह से इरीटेशन होती है और ट्रेडिशनल रेमिडीज रबिंग एरिया ऑफ द लीप ऑफ द डोक प्लांट अब जो डोक प्लांट जो होता है एक ट्रेडिशनल मेथड है यानी जो इस तरह की रेमिडी है ट्रेडिशनल रेमिडीज कहेंगे जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं इज रबिंग द एरिया उस एरिए पर जहाँ पर स्टिंग लगा है वहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं विद द लीप ऑफ डोक प्लांट डोक प्लांट से विच ओपन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड यानी जो जंगल में उसके आसपास ही इसके डोक प्लांट भी होते हैं जिसको हम उस पर रगड़ सकते हैं जिसकी वजह से इरीटेशन कम हो जाती है कैन यू कैज द नेचर ऑफ द डोक प्लांट तो आप ये जान सकते हैं कि जो डोक प्लांट जो होता है उसकी नेचर कैसी होती है जाहिर सी बात है उसकी नेचर बेसिक होगी तब तभी वो इरीटेशन को कम कर सकता है सो नेक्स्ट टाइम यू नो वॉट टू वॉट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच इन नेटल लीव्स वाइल्ड ट्रेकिंग जब भी कभी ऐसा हो कि आप को इसका लग जाए कभी नेटल का जो वो होता है कांटा जो होता है अगर लग जाए तो आप इसका डोक प्लांट का यूज में कर सकते हैं आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स और आप उसमें कुछ और भी रेमेडीज होती है जैसे आप जानते होंगे कभी अगर नेटल स्टिंग जो होता है लग जाता है तो उसमें क्या करते हैं कोई भी मेटल की जो चीज़ होती है जैसे चिमटा हो गया कुछ भी हो गया चाकू हो गया उ, उसको वहाँ पे रगड़ देते हैं क्यों क्योंकि मेटल की जो नेचर होती है बेसिक होती है और जैसे ही उस एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो इरिटेशन को पेन को कम कर देती है अक्सर ये घरों में देखा जाता है इस तरह के यूज़ कर सकते हैं नेचुरल सोर्स जिनमें एसिड होते हैं देखो कुछ एसिड्स के नेचुरल सोर्स भी हैं आप देख सकते हैं इसमें यह जानना बहुत जरूरी है नेचुरल सोर्स क्या होता है जैसे विनेगर होता है विनेगर में कौन सा एसिड होता है एसिटिक एसिड ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है टेमरिंड में टाटेरिक एसिड होता है टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है ऐसी जो सोर मिल्क जिसको हम कर्ड भी कहते हैं उसमें लेक्टिक एसिड होता है लेमन में सिट्रिक एसिड होता है एंटी स्टिंग में मैथनोइक एसिड होता है और नेटल स्टिंग में भी मैथनोइक एसिड होता है तो ये कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिनमें एसिड्स मौजूद रहते हैं एसिड्स पाए जाते हैं अब थोड़ा सा जान लेते हैं सोल्ट्स के बारे में मोर अबाउट सोल्ट्स इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द इन्फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस तो सोल्ट्स जो होते हैं किस तरीके से बनते हैं एक्टिविटी से जान लेते हैं थोड़ा सा 
राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो इनके फॉर्मूले लिखने के लिए बोला है कि जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया सोडियम सल्फेट हो गया कैल्शियम सल्फेट हो गया तो इनके आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में चैप्टर जब मैंने शुरू कराया था तो मैंने बोला था कि जितने भी केमिकल नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूले आप अपने पास नोट करके रखें कहीं भी आपसे कुछ भी इस तरह का पूछा जा सकता है अगर आपको नहीं आते तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो जितने भी केमिकल फॉर्मूले आपने देखे अब तक पढ़े हैं सभी को आप क्या कर सकते हैं अपने पास नोट करके रख सकते हैं और उनको हर रोज उसको रिवाइज करिए या जब भी टाइम मिले बीच बीच में उसको रिवाइज करते जाइए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पी वैल्यू ऑफ सेवन यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सोल्ट बनता है तो वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है जिसकी पी वैल्यू क्या होती है सेवन ऑन द अदर हैंड सोल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एंड वीक बेस आर एसिडिक विद अ पी एच वैल्यू लेस देन सेवन अगर कॉम्बिनेशन किस किस का होता है यदि सोल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है वीक है आर एसिडिक विद पी एच वैल्यू लेस देन सेवन उसमें जो उसमें जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा जिसकी पी एच वैल्यू क्या होगी लेस देन सेवन यानी सेवन से कम एंड दो जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड और यदि बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है और उनके उनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई सोल्ट बनता है आर बेसिक इन नेचर तो उसकी नेचर कैसी होगी बेसिक नेचर होगी विद पी एच वैल्यू मोर देन सेवन और उसकी पी एच वैल्यू भी क्या होगी सेवन से ज्यादा होगी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट By now you have learned the uh, salt formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. यानी अब तक हमने ये सीखा है कि जो salt जो बनता है जो salt form होता है किसके combination से hydrochloric acid और sodium hydroxide दोनों के solution से अगर कोई उसके दोनों के combine होने से जो salt बनता है उसे क्या कहते हैं sodium chloride जिसका chemical formula होता है NaCl. This is the salt that you use in food. ये वो सोल्ट है जो आप फूड में अपने किचन में जिसको फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं यू यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एब एक्टिविटी दैट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट और ये भी जानते हैं इसमें क्योंकि दोनों uh, जो जिनसे मिलकर के सोडियम और क्लोरीन दोनों से ही जब मिलकर के बनता है सोल्ट ये तो ये सोल्ट कैसा होता है न्यूट्रल सोल्ट होता है ना ही एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजोल इन इट सी वाटर जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल रहते हैं गुले हुए रहते हैं सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट और उनसे क्या किया जाता है सोडियम क्लोराइड को एन को सेपरेट किया जाता है अलग किया जाता है डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये संसार के बहुत हिस्सों में डिपोजिट रहता है जमा रहता है दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ओपन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज लेकिन जो बड़े इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज क्योंकि उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है उसकी वजह से ब्राउन कलर के होते हैं वो दिस दिस कॉल्ड रॉक सॉल्ट इसलिए उसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है बैड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड वेन सीज ऑफ बाइगोन एजिज ड्राइड अप तो क्या होता है समुद्र का पानी जो होता है सूखता चला जाता है बहुत लंबे टाइम तक और ये सॉल्ट जो होते हैं वो कंसनट्रेट होते चले जाते हैं रॉक सोल्ट इज माइंड लाइक कोल और रॉक सोल्ट जो होता है किस तरह का बन जाता है जैसे कोल होता है ना कोल माइंड के अंदर उसी उसी तरीके से ये बन जाता है रॉक सोल्ट यू मस्ट हैव हियर अबाउट महात्मा गांधी इज दांडी मार्च आपने महात्मा गांधी दांडी मार्च के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन योर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी जो सोडियम क्लोराइड जो था वो क्या था एक ऐसा इम्पोर्टेंट सिंबल था किसके लिए हमारी स्ट्रगल के लिए जो हमारी फ्रीडम के लिए हमने स्ट्रगल करी है उसके लिए दांडी मार्च के बारे में आपने पढ़ा होगा किसने चलाया था ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था इसके बाद देखते हैं कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स कुछ केमिकल्स के लिए ये रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है द कॉमन सॉल्ट दस ऑफ टेन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटीरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर मैनी मोर तो इस तरह के जितने भी बहुत सारे सोल्ट होते हैं वो सभी कॉमन सोल्ट से ही तैयार किए जाते हैं लेट एस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसिस तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 
वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अक्वे सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसको इसको ब्राइन भी कहते हैं जब उसे जब नमक के घोल से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर एंड क्लोर फॉर क्लोरिन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं क्लोर फॉर क्लोरिन अब क्लोर जो यूज किया गया वो क्लोरीन के लिए यूज किया गया एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो एल्कलाई जो वर्ड यूज किया गया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्योंकि एक बेस है और ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस जो होता है ये एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन काफी आता है बार बार मैंने देखा रिपीट होता रहता है इसका क्वेश्चन तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी एन और ये क्या बनता है एन और क्लोरिन और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाती है क्लोरिन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनॉर्ड अब जो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जो ब्राइन एलिमल ब्राइन जो सॉल्यूशन होता है उससे तो क्लोरीन कहाँ पे चली जाती है एनोड पे इकट्ठी हो जाती है और हाइड्रोजन जो होती है वो कैथोड पे इकट्ठी हो जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है वो कैथोड के आसपास बनता है क्योंकि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें जब यू, जो यूज किया जाता है एक एनोड होता है कैथोड होता है एक पे नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी नमक के घोल से पास करते हैं तो ये दोनों गैसेज जो होती है क्लोरीन भी और हाइड्रोजन जो होती है दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे चली जाती है द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द प्रोसेस आर यूजफुल आर ऑल यूजफुल और सारे जितने प्रोडक्ट इसमें बनते हैं सभी क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्लोरिन भी और हाइड्रोजन भी तीनों क्या होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं फिगर टू पॉइंट एट शो द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है इसमें इसमें इनके यूजेज भी बताए गए हैं कि किस किस तरह के इनको यूज कर सकते हैं तो आप इस टेबल में देख सकते हैं इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपने ब्लीच करना सुना होगा यू हैव ऑलरेडी कम टू नो ये आपको पहले से पता है दैट क्लोरिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस सोडियम क्लोराइड या भी अभी मैंने बताया इसमें जो भी सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें क्या होती है क्लोरिन प्रोड्यूस होती है दिस क्लोरिन गैस इज यूज इज ये क्लोरिन गैस यूज कर ली जाती है फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरिन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइन ब्लीचिंग पाउडर जो होता है प्रोड्यूस होता है किसके एक्शन से क्लोरीन के एक्शन से किसके साथ में ड्राई सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज सी ए ओ सी एल टू ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो ये होता है सी ए ओ सी एल टू दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स और जो जो क्या नाम एक्चुअल जो कंपोजिशन होता है ये क्या होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है तो अपनी नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेड करता है क्लोरीन के साथ में और क्या बनाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर फॉर्म करता है नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज यूज यानी ब्लीचिंग पाउडर कहां कहां पे यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब ये इंडस्ट्री में लिन और कॉटन में ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इज पेपर फैक्ट्रीज एंड द ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री यानी लॉन्ड्री के अंदर जो जो कपड़े जो होते हैं उनको भी ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है और फैक्ट्रीज में भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है एंड फॉर डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स और हमारा जो हम जो घरों में पानी पीते हैं उसको भी डिस करने के लिए यानी उसको जर्म्स फ्री करने के लिए भी क्लोरिन का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा द सोडा कॉमनली यूज्ड फॉर किचन इन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा यानी जो बेकिंग सोडा जो होता है अक्सर क्या होता है किचन में यूज किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी आ, जैसे पकौड़ा हो गया उसको क्रिस्पी बनाने के लिए यूज किया जाता है और उससे वो उसका जो टेस्ट होता है वो भी इसमें अच्छा टेस्ट हो जाता है समटाइम्स इट इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग और कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कुकिंग में बहुत टाइम लेती है तो अगर हम इसमें बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाती है द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड 
एज वन ऑफ द रो मटेरियल जो एक रो मटेरियल की तरह से उसमें बनता है प्रोड्यूस होता है तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये जब इनको रिएक्शन कराते हैं एक साथ में तो क्या बनता है NH4Cl यानी सोडियम सॉरी अमोनियम क्लोराइड और इसमें क्या बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं डिड यू चेक द हेल्प ऑफ पी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी टू कैन यू कॉरिलेट वाई इट इज इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड तो आप इसको ये भी देख सकते हैं इसको कॉरिलेट करके देख सकते हैं कि इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है इट इज अ माइल्ड नॉन कॉरोजिव बेस ये एक बहुत ही माइल्ड बेस होता है और नॉन कॉरोजिव नेचर का होता है द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस वैन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग और इसमें जब उसमें कुकिंग में इसका यूज करते हैं तो इसमें इस तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है क्या सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट का होता है जब गर्म होता है तो क्या बनाता है सोडियम कार्बोनेट बनाता है वाटर उसमें से अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड यानी घरों में बहुत जगह पे इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया जाता है इसके बाद आता है यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसके अलावा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर बनाने में विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा जो बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है एंड माइल्ड एडिबल एंड सच एज टाटरिक एसिड वैन बेकिंग पाउडर इज हीटेड जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है गर्म किया जाता है और मिक्सड विद वॉटर वाटर जब वाटर में उसको मिक्स किया जाता है द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस तो इस तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी और उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है इस रिएक्शन में तो ब्रेड और केक को क्या बना देती है सॉफ्ट बना देती है और स्पंजी बना देती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एन इनग्रेडियंट इन एंटेसिड्स और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो इनग्रेडियंट की तरह भी यूज किया जाता है इन एंटेसिड्स में एंटेसिड वो होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं बींग एल्कलाइन क्योंकि वो एल्कलाइन है इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड्स इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ और ये हमारे स्टमक के अंदर जो बढ़ा हुआ एसिड जो होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे हमें राहत देता है इट इज कॉल्ड यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंगशर इसीलिए ये सोडा जो सोडा एसिड जो फायर एक्सटेंगशर होते हैं आग को बुझाने के लिए उसमें भी इसका यूज किया जाता है इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा Another chemical uh, that can be obtained uh, from sodium chloride is sodium carbonate. यानी sodium chloride से जो एक और जो compound हमें मिलता है जो एक और जो substance मिलता है उसका नाम क्या है sodium carbonate. इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एन ए टू सी ओ थ्री ये सोडियम कार्बोनेट हो गया डोट टेन एच टू इसमें लिखा हुआ है क्योंकि दस मोलिक्यूल जो होता है वो अपने अंदर कंटेन करके रखता है वाटर के इसको हम क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है You have you have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. और आपने देखा जो ऊपर जो आपने देखा कि जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है कैन बी ऑप्टेन उसको ऑप्टेन किया जा सकता है बाई हीटिंग बेकिंग सोडा अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उसमें से क्या होता है वाटर की ड्रॉपलेट बाहर निकल जाती है और क्या मिल जाता है हमें सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा इट इज ऑल्सो अ बेसिक सोल्ट इससे क्या होता है हमें बेसिक सोडा मिलता है जो कि क्या है एक बेसिक सोल्ट है सोडियम कार्बोनेट प्लस टेन एच टू अगर उसमें सोडियम कार्बोनेट में अगर टेन एच टू एड कर देते हैं तो क्या बन जाता है एन ए टू सी ए थ्री डॉट टेन एच टू ओ यानी दस मोलिक्यूल जो होता है वाटर के वो अपने अंदर कंटेन कर लेता है इसके बाद आता है वॉट डज टेन एच टू ओ सिग्निफाई ये टेन एच टू ओ क्या सिग्निफाई करता है डज इट मेक एन ए टू सी ओ थ्री वेट क्या इससे वो गीला हो जाता है सोडियम कार्बोनेट We will address uh, this question in the next section. और इसका जो आंसर मिलेगा हमें इसके नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकली फॉर मैनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस एज वेल दोनों सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी केमिकल जो दोनों केमिकल जो होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे यू जी जो वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज ये तीनों इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स ये बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बोरेक्स क्या होता है स्वागत जिसको बोलते हैं हिंदी में उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज 
और डोमेस्टिक पर्पज में भी यानी घर घरों में भी सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आपने देखा होगा कभी कभी वाटर इतना हार्ड होता है कि साबुन के साथ भी झाग नहीं बनते उसमें तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई क्या जो इसके जो जो क्रिस्टल्स के जो जो क्रिस्टल्स होते हैं वास्तव में क्या वो ड्राई होते हैं अब इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें हीट द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको हीट करते हैं गर्म करते हैं इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब किसमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में वॉट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग गर्म करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग वाटर वेयर हैव दिस कम फ्रॉम आपको क्या दिखाई देगा उसमें वाटर की कुछ ड्रॉपलेट दिखाई देगी चेस्ट ट्यूब के अंदर वो कहाँ से आई एट टू टू थ्री ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑप्टेन आफ्टर हीटिंग गर्म करने के बाद क्या होता है उसमें दो या तीन अगर बूंद उसमें मिला देते हैं सैंपल में तो उसमें क्या होता है उसको हीट करते हैं उसके बाद वट डू यू ऑब्जर्व आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं इज द इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट री क्या दोबारा से उसका जो कलर होता है जो अपना नेचुरल कलर होता है कॉपर सल्फेट का क्या वो दोबारा से आ जाता है तो ये सब एक्टिविटी में इसमें जानेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं विच सीम टू बी ड्राई जो कैसे दिखाई देते हैं जो सूखे के दिखाई देते हैं ड्राई दिखाई देते हैं हमें कंटेन वाटर वो अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रखते हैं वैन वी हीट द क्रिस्टल जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्नस वाइट उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है और हमें वो कैसे कलर उसका दिखाई देता है वाइट कलर उसका दिखाई देता है इफ यू मॉइस्टर द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यदि दोबारा से आप उसमें मॉइस्चर डाल दें क्रिस्टल्स के अंदर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स अपियर री अपियर्स तो दोबारा से उसका जो कलर था नेचुरल ब्लू कलर वो अब हमें री अपियर होने लगता है यानी दोबारा से दिखाई देने लगता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्सड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है फिक्स नंबर होता है वाटर मोलिक्यूल्स के जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं जो किसी सॉल्ट में मौजूद रहते हैं फॉर्मूले के अंदर फाइव फाइव वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट यानी पांच मोलिक्यूल जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं कॉपर सल्फेट में केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एस टू यानी अपने अंदर वो क्या करता है कॉपर सल्फेट पांच मोलिक्यूल को अपने अंदर कंटेन करके रखता है नाव यू यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मोलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू इज वैट तो इससे आपको पता लग जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसके अंदर दस मोलिक्यूल होते हैं क्या वो गीला होता है क्या वो वैट होता है वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम इट इट हैज टू वाटर मोलिक्यूल्स एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन इट एज द फॉर्मूला सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ ये है कैल्शियम सल्फेट जो कितने वाटर कंटेन करता है दो वाटर कंटेन दो मोलिक्यूल जो वाटर के होते हैं कंटेन करता है लेट एस लुक इन टू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट और कहाँ कहाँ पर यूज होता है देखते हैं इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है ये ऑन हीटिंग जिप्सम जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलबिन पर इट लॉस इज वाटर मोलिक्यूल्स वो अपने जो वाटर के जो मोलिक्यूल्स होता है उसको खो देता है बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट और क्या बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाता है जिसका फॉर्मूला है सी एस ओ फोर हाफ एस टू ओ दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को क्या कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका फॉर्मूला भी कभी कभी एक नंबर में एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन किसी भी जो फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है उसको राइट पोजिशन में लाने के लिए क्या किया जाता है इसी प्लास्टर को यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जो वाइट पाउडर के रूप में होता है जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये किस में बदल जाता है जिप्सम में बदल जाता है वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास जिससे क्या हो जाता है वो बहुत कठोर हो जाता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सी एस ओ फोर यानी जिप्सम जो होता है और क्या क्या कंटेंट किए हुए हाफ मोलिक्यूल वाटर का वन अपॉइंट टू एच टू और इसमें डेढ़ मोलिक्यूल और मिल जाता है वन एंड हाफ मोलिक्यूल और एड हो जाता है इसमें क्या बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू ओ ये बन जाता है जिप्सम जिसकी वजह से क्या होता है वो
एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने ये देखा होगा कि आधा जो मोलिक्यूल होता है केवल वही उसके अंदर उसमें रहता है उसको कंटेन करके रखता है हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मोलिक्यूल अभी आप उसमें हाउ कैन यू गेट मतलब किस तरीके से उसमें प्राप्त करता है अपना जो आधा मोलिक्यूल होता है उसको कैसे कंटेन करके रखता है इट इज रिटर्न इन द इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट क्योंकि ये लिखा जाता है इसमें कि जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो दो मोलिक्यूल को कंटेन करता है शेयर वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर यानी उसका जो वन मोलिक्यूल जो होता है उसको वो शेयर कर देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इसको टॉयज बनाने में मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन डेकोरेशन का जो मटेरियल होता है उसको बनाने में एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ और जो भी स्मूथ जो सरफेस जो होता है उसको स्मूथ बनाने में जिसको हम पी बोलते हैं जो घरों में पी कराते हैं ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है ट्राई टू फाइंड आउट टू बाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कॉल प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है